《真相捕捉》是一部备受好评的悬疑剧，豆瓣评分高达 9.0。本剧的男主角肖恩是一名英国士兵，六个月前他因被指控在战场上杀害俘虏而入狱，然而他始终坚称自己是无辜的，一直努力争取上诉，希望法庭能重审他的案件。在女律师汉娜的帮助下，肖恩终于获得了一次重新开庭的机会。尽管他的狱友都嘲笑他，但他仍然坚持穿上军装出庭。对他来说，这是他的荣耀，更是他的信仰。在法庭上，控方律师率先发动攻击，坚称肖恩在战场上枪杀了一名无法抵抗的俘虏。而这一幕恰好被队友头盔上的摄像机记录下来。律师追问肖恩是否知晓队友带着摄像机，肖恩回答不知情，但律师却认为他在说谎。律师认为肖恩在无情地杀害俘虏后，在发现队友头上的摄像机后，肖恩大声斥责战友。这被认为是为了掩盖他杀害俘虏的事实。然而，肖恩确实无法解释自己当时为何会如此喊叫，因为他已经记不清当时的情况。就在此时，肖恩的辩护律师汉娜挺身而出，与肖恩的诉讼律师查理一同请求传唤一位新的证人。这位证人是影像行业享有盛誉的专家马库斯。马库斯在国家体育台担任了22年的资深传媒工程师，他开创了将摄像机嵌入门柱拍摄以及车内摄像头录播的方式。可以说，他凭一己之力革新了英国的体育节目。马库斯对各种影像摄像头了如指掌，对士兵头盔上的摄像机更是不屑一顾。他表示，这种摄像机的主要优势在于携带方便，但在影像录制方面的性能却并不理想，至多也就是 GoPro 的低配版，就算是送给别人，也没有人会愿意接受。朋友口无遮拦，开了一些低趣味的玩笑，这也证明了肖恩之前的想法。众人依旧觉得他是罪犯。肖恩很生气，几乎就要动起手来，却被众人拉住。好朋友小马哥还将肖恩拉到了洗手间，开导了一番，随后告诉肖恩，女律师汉娜很漂亮，两个人很合适，他应该趁机追求汉娜。虽然肖恩笑着拒绝了，但心中却觉得自己的确该做些什么。回到宴会，肖恩发现汉娜已经离开了，他急忙走到大街上，启动了车辆，想要寻找汉娜。而此时，一个诡异的镜头给到了不远处的一辆面包车，似乎有人在看着。肖恩一路寻找，终于在一个路口看到了汉娜。他准备乘车离开，肖恩喊住汉娜，向她表了白。汉娜笑得很开心，似乎她也很有好感。很快，两个人热吻起来。汉娜还精心地帮肖恩整理了衣领。公交车到站，二人依依不舍地告别。这一切也都被不远处的监控拍了下来。监控室里，胖胖的监视员看着画面，表情也由衷，祝福的微笑逐渐变得惊恐，随后更是直接拨打了报警电话。萨顿南区西车站发现伤人事故，这边，肖恩离开车站之后，也满面春风的回到了家，看着女儿的照片，听着爷爷睡梦中平稳的呼吸声，想着每天去学校接女儿放学的画面，肖恩觉得可能幸福安稳的生活真的要来了。可肖恩躺在床上还没睡一会，一群警察突然冲进了家中，以涉嫌故意伤人及绑架罪将他再次带走。镜头来到警局，坐在肖恩对面的是凶案组新调来的女探长瑞秋。瑞秋也不是个平常人物，之前在反恐中心干了数年，然后因为破获了一起轰动全国的恐怖案件，而升职来到了凶案组。他很有实力，也很勤奋，白天勤奋查案。晚上与上司深入交流，已经是警界一颗冉冉升起的星星。在瑞修的审问下，肖恩有些摸不着头脑，他不知道自己为什么又被抓了进来，更不清楚他们所谓的涉嫌绑架是什么意思。瑞秋看着他，不像说谎，也有可能是因为演技太好，于是打开了一段视频放在肖恩面前，而这段视频就是之前监控员看到的那一段。监控究竟是什么样的？我们一起来看一下。从视频可以看出，肖恩开车追上了来到车站的律师汉娜，两人站在一起说了会话之后，开始亲吻，画面倒着很正常，两人就像是一对刚刚确认关系的情侣一样，你侬我侬，情深意切。但是在公交车到站之后，原本准备分别的肖恩却一把冲了上去，拉住了汉娜，似乎想要让汉娜再留一会，汉娜不同意，挣扎的想要上车离开。而此时的肖恩似乎爆发了人性中凶恶的一面，他死死地拉住汉娜的身体，甚至还一拳打倒了汉娜，然后拉着汉娜的脖子将她带上了车，扬长而去。
。看到这里，肖恩很是震惊，他明明亲眼看到了汉娜上车，视频怎么会变成这样？肖恩莫名感到了一种恐惧，他想解释，他想抗争，他想逃离这一切。肖恩很激动，众人却担心他再次暴力伤人。于是，此次审问到此结束。离开审问室，瑞秋正式开始了各项调查。他下令检查一遍肖恩的车子，看能不能发现汉娜的头发之类的。下属帕克也带着资料来到了汉娜的家中搜索，但种种证据证明汉娜昨晚的确没有回家。那她到底去了哪里了呢？难道真的是被肖恩绑走了吗？另一个似乎对瑞秋有着些许意见的黑姐，也接到了命令，瑞秋让她去反恐中心调查监控。查查肖恩当晚离开车站后，都去了哪些地方？毕竟车子里没有汉娜的踪迹，那他一定就是被肖恩带到了别的地方。结果出来了，监控显示肖恩当晚并没有直接回家，而是开着车兜兜转转，进入了一个没有监控的盲区。而这片盲区正好有这一条河。瑞秋若有所思，似乎觉得真相近在咫尺。是的，他认为肖恩一定是杀害汉娜之后，将她沉尸在了河底。于是就带着光头帕克前往河边，在路上，帕克看着肖恩的资料，表示肖恩离开战场后没有检测出任何后遗症。按理说他不应该会绑架杀人才对，但是瑞秋却认为没有检测出并不代表不存在。他认为肖恩一定患有精神类的病症，可能只是大脑自动屏蔽了他绑架杀人的记忆，所以才会表现得如此不知情，似乎在验证瑞秋的话一样。这边，肖恩独自一人坐在地上，神情沮丧，脑海中却突然涌现出了一些陌生的片段，似乎正是与监控中他绑架汉娜有关。他很痛苦，也很迷茫。难道这一切真的是自己所为？瑞秋抵达河边，与早就再次等待的黑姐会合。水中搜查人员也正在进行搜查工作，想要尽快找到汉娜的尸体，却依旧一无所获。正当瑞秋满心烦恼的时候，他接到了一个电话，是上司艾德打来的。他告诉瑞秋，肖恩绑架一案的关键视频被撤销了。瑞秋不敢相信，带着黑姐一路冲回了警局。他找到艾德，想要询问理由。艾德却告诉他，上级来人了，他们以国家安全为由，撤销了肖恩在车站绑架的视频。也就是说，那段视频不能再用。想要起诉肖恩，还需要其他证据。瑞秋猜测来人是国家安全局，但他没有办法。只好尽快找到其他证据，因为按照法律，在没有证据的情况下，最多只能关押嫌疑犯二十四小时。而现在已经过去了十九个小时，为了尽快破案，瑞秋让在河边寻找尸体的帕克加快速度，让黑姐前往公交车公司寻找当晚公交车的录像，自己则是来到了关押肖恩的房间。他对肖恩说：“我已经在你爷爷的靴子里找到了汉娜的 DNA， 你还是赶紧承认吧。”这样也只是浪费时间而已。肖恩没有说话，表示没有律师在场的情况下，自己不会开口。走出房间，黑姐打来电话，表示已经拿到了公交车录像，但可惜的是，其中并没有拍下打人的视频。现在只能希望帕克能找到尸体了。然而电话告诉他，帕克依旧没有找到尸体。瑞秋很焦急，他想找关系亲密的上司老毛帮忙，把肖恩的关押时间再延长一些。但老毛此时正在和妻子睡觉，看了眼电话也没有接，无奈瑞秋只好放出肖恩。肖恩离开警局，来到了前妻家，之前答应了女儿会接她放学，但自己却因为被抓放了女儿的鸽子。他觉得很愧疚，想要道歉，但前妻不答应，还把肖恩赶了出去。这边瑞秋回到家之后，继续研究肖恩的案子，却突然发现一个白发女人，曾在视频证据被撤销之前找过上司艾德。他猜想，这个女人可能就是国家安全局的人。视频证据被撤销，可能也就是因为他。但瑞秋不确定，于是他找到老毛，想邀请老毛查查这个女人的身份。老毛却给他讲了一个故事：反恐组曾在一个酒吧装过一个摄像头，因为那里有恐怖分子，准备集合袭击清真寺。行动前的一天晚上，他们强奸了一个女人，酒吧摄像头拍下了这一切，却无法作为证据。因为那样会打草惊蛇破，坏抓捕行动，而一旦清真寺失手，就会造成大规模死亡。所以一切个体在集体的利益面前，都是可有可无的。瑞秋觉得老毛似乎在提醒他什么。
却没有猜到究竟是什么意思，而且他只想知道这个案子的真相。老猫没有办法，只好答应他先去查查看，却不敢保证一定能查出什么。镜头回到孝恩这边，孝恩找到之前和汉娜一起为自己打官司的律师查理，想要通过他找一些汉娜的线索。不过查理却表现得异常冷漠，因为他也认为汉娜是被孝恩绑架的，但由于没有证据，他也只能拒绝再做孝恩的律师。好在孝恩在查理办公室里偷了一张关于汉娜的信息名单。他来到好朋友小马哥家，将事情告诉了他，还想邀请小马哥与自己一起去汉娜家打探一番，因为他是万能开锁工。小马哥却有些犹豫，还问道：“你是不是因为战场后遗症，才出现了幻觉？”孝恩很生气，因为他很清楚自己根本没有绑架汉娜。他站了起来，想对小马哥发火，但看到屋内小马哥的妻子和女儿。却忍住了，没有说什么，转身离开了。没一会，小马哥追了上来，他为自己之前的话向孝恩道歉，表示自己愿意和孝恩一起去探查。这边，瑞秋接到了见证科同事的电话，他表示孝恩的车子里没有任何汉娜的线索。瑞秋很失望，为了尽快查出真相，他派遣了黑姐去孝恩前妻家里，想要知道孝恩以前是不是真的精神不正常，有没有动手打过他们。前妻说道：“作为一个丈夫，他很不理想；但作为一个女儿的父亲，他很称职。至于动手，更是从来都没有过。”帕克来到了道路监控部门，找到了之前从监控发现肖恩动手的监控员。一番询问之后，他让监控员作为证人签下了名字。但在临走时，监控员告诉他，这个男人有些奇怪，因为一般的暴力事件发生之前，简单来说就是嫌疑人会事先有一些行为，动作上的改变。但是在这起案件中，他却没有看出任何前兆来，所以他觉得有些不正常。但帕克却表示让他说出自己看到的东西就行，不要节外生枝。瑞秋正在查看肖恩被审问时的录像，录像里肖恩极力否定自己绑架了汉娜，看起来很激动。瑞秋甚至在想自己是否真的冤枉了他。电话响起，是老毛打来的。之前瑞秋拜托他查一下那个白发女人的身份。他答应了，但却没有查到。老毛建议瑞秋现在什么证据都没有，最好放手把案子移交给失踪部门。瑞秋没有同意，虽然还没有证据直接证明肖恩的罪行，但他有证据证明肖恩撒了谎。因为在肖恩的描述里，汉娜那晚分开之后应该上了公交车，但他手上的公交车录像里却没有发现汉娜的身影，由此证明肖恩在撒谎，他依旧有着极大的嫌疑。挂断电话，瑞秋来到监控室，想要通过监控肖恩找到些线索。很快，监控就锁定了肖恩的身影。他此时正和小马哥坐在汉娜公寓门口的长椅上。同时，瑞秋还发现了不远处私自监控肖恩的两名下属。他给黑姐打去电话，黑姐没接，又打给了帕克。帕克对瑞秋还是很尊重的。被发现之后，直接把自己的想法说了出来。镜头来到汉娜公寓，肖恩和小马哥一起。坐在了门口的长椅上，一阵犹豫之后，肖恩终于鼓起勇气进入了公寓。打开门，他走了进去，四处查看汉娜家里的情况。但没有想到的是，此时拐角处有一个男人偷偷地看着他。在肖恩进入卧室之后，果断冲了出去。肖恩一进卧室，就看到了扔在地上的首饰盒，他感到了不对劲。按理说，警察的搜查应该不会这么粗暴才对。这时，他听到了有人走出去的脚步声，他迅速追了出去。一路来到马路上，男人开启了车，肖恩也拦下一辆出租车，想要追上去。同时，瑞秋从摄像头中看到肖恩从公寓跑出，还以为他想要摆脱监控，于是让帕克和黑姐跟了上去。司机与肖恩一边聊着天，一边开车。肖恩担心司机跟不上，前面的男子一直催促着司机，却没有听进去。突然，前面的车子一个拐弯摆脱了他们，肖恩急忙让司机转头追上去，但司机却没有听他的。而是沿着路径直开了下去。肖恩明白了，没有再喝骂。他问司机究竟是什么人，司机也不回答，只是说到了你就知道了。车终于在一栋房子前停了下来。还没等肖恩反应过来，一名身穿西装的光头男子打开了车门，邀请肖恩下车。肖恩看了看他腰间的枪，没有拒绝。瑞秋根据监控一路追踪着肖恩。当车子停下来时，他看了眼监控。告诉开车的帕克，肖恩在伊顿广场四十八号。帕克来到路口。
却什么也没看到。瑞秋以为他走错了地方或者没看清。帕克再次报出眼前的地址，非常确定眼前什么也没有。至此，瑞秋终于意识到了此案非同一般，自己明明亲眼看到肖恩走进了四十八号别墅，属下们却为什么看不到呢？他穿上了衣服，来到了现场。帕克和黑姐建议，只要直接冲进去。就一定能拿到证据，但瑞秋没有同意，因为他还没有弄清楚这栋房子究竟是属于谁的。在这之前，不能轻举妄动。肖恩走进房子之后，就被带到了一个房间，房间里显示屏上还有着另外一个房间的监控。其中一个男子还戴着头套走了进去，肖恩没有在意。没一会，走进来一个老头，他自我介绍名叫弗兰克。弗兰克没有和肖恩废话，也没有解释这一切的意思。直接问到汉娜在哪，肖恩依旧不知道，弗兰克却没有耐心，直接让监控里的下属拿下了那个男人的头套。肖恩一看，发现那个人竟然是自己的好朋友小马哥，他猜测画面并不是实时的，毕竟自己已经经历好几次了。于是弗兰克下令让人切掉小马哥的手指，肖恩慌了，他恳求弗兰克放过小马哥，但是弗兰克却没有停下的意思，肖恩只好冲出了房间，想要救下小马哥。但外面一片昏暗，每个房间的门都一模一样。他没有找到小马哥的房间，反而还被弗兰克的下属直接用电棒制服了。外面，帕克和黑姐还在监视着四十八号别墅，他们对上面的决定很不满意，觉得安全局就是在故意包庇肖恩。于是想到了一个办法，那就是把公交站的那段视频发到网上，让所有人都看到。迫于压力，他们一定会再次拿出视频证据。与此同时，瑞秋回到了警局，他找到专业人员询问看到的监控画面有没有可能是延迟的。那人告诉瑞秋，理论上来说是有可能，但事实上从来没有发生过这样的事情。瑞秋若有所思地点了点头，走出警局，他就接到了一个消息：肖恩案件视频被人传上网了。这件事已经真正地引起了上层的注意。通过会议决定，临时成立专案组，对肖恩正式下达捉捕令。之前提到的一个白发女人找过上司艾德，然后上层就撤销了视频证据。这个女人名叫加兰，这次她也加入了专案组，以反恐队队长的身份与瑞秋共同破案。瑞秋表示，肖恩今天最后出现的地方是在一栋别墅里。加兰直接派出了行动队抓捕，专案组一路来到一栋广场四十八号别墅。瑞秋与帕克上前敲门，其他人准备随时冲进别墅。门打开了，开门的是之前接肖恩下车的男人。他表示业主不在家，不方便查看。瑞秋拿出了搜查证，直接让外面的队员冲了进来。地下室的肖恩也从屏幕上看到了瑞秋，他大喊道：“我在这里，我在这里！”但没有人听到，搜查队也没有找到人，无奈只好退出房子。瑞秋站在马路上，很是不解：走进去的肖恩为什么会消失呢？肖恩在房间里竭力嘶喊，瑞秋却依旧没有听到。弗兰克把肖恩带到车库，将他装进后备箱，似乎想要换个地方审问。但肖恩作为军人，反应能力一流，他砸开了车尾灯，伸手打开了后备箱，逃下车，逃脱了追捕。来到大街上，肖恩发现到处都是自己成为罪犯的消息，他只好用帽子挡住面容，找到之前法庭上为自己作证的影像专家马库斯。肖恩打开网上沸沸扬扬的视频，表示自己真的没有伤害汉娜。想要让马克思用专业分析一下视频，马库斯却表示这是实时监控，基本上不可能会有问题。如果有，那也可能是肖恩心里出了问题，再次被人误解成精神病。肖恩很生气，也很激动。马库斯以为他想伤害自己，往旁边靠了靠，但肖恩也没有做什么，直接离开了马库斯家。回到警局的瑞秋依旧对监控很不解，他找到女上司加兰，向加兰讲述了监控的问题。但加兰一脸的震惊，没有丝毫的惊讶，反而还劝阻瑞秋不要追究到底。瑞秋没有答应，因为此刻他意识到案子一定另有隐情。回到监控室，黑姐表示找到了一条肖恩之前形成的盲区，瑞秋却没有心情去查，只是将线索交给了黑姐继续查，因为他还想继续调查监控的事情。这时，影像专家马库斯打来电话，表示有关于案件的事想和瑞秋说。瑞秋来到咖啡馆，见到马库斯。马克思表示，肖恩刚刚来过，想请自己分析视频。他觉得这个视频是实时监控，基本不会出错。即使有，也只有一种可能
，那就是有人黑进了监控，导致看到的画面其实并不是实时的，甚至也有可能不是真的。从技术层面来看，这是有可能作假的。比如在视频中间有一辆公交车路过，不管汉娜当时有没有上车，造假者只要尾拍后半段的视频，就可以通过车子经过的画面，隐藏衔接点，然后使用 AI 换脸技术。将半真半假的两个视频连接在一起，做出一个完美又无法拆穿的假象。听到这里，瑞秋愣住了，因为他想起了自己的成名案件。那个案件也是所谓的监控，拍下了毒枭的会面视频。他记得中间似乎有一辆卡车经过。瑞秋回到办公室，打开毒枭会面的视频，果然也有卡车经过的画面。他看着视频一遍又一遍，想着被审问时笑恩极力否认的场景。想着上次加兰对自己的劝阻，瑞秋的眼神逐渐变得不敢相信，但他知道这极有可能是真的。肖恩离开马库斯家里之后，躲在了一个仓库里，敲门声响起，是小马哥。肖恩打开门，却发现小马哥的手竟然完好无损。他不敢相信，之前明明亲眼看到了小马哥被断指，现在怎么又没事了呢？小马哥也没有解释，直接把自己的车子给了肖恩，让他赶紧离开伦敦。与此同时，专案组也找到了之前肖恩经过的那片盲区，那里正好是小马哥的家，而小马哥车库的车也已经不在了。黑姐迅速向上司加兰汇报了情况和车牌号，没一会，监控就锁定了正在开车的肖恩。一声令下，全员开始实施抓捕行动。瑞修也丢下了指挥工作，准备前往现场。这边肖恩还没离开多久，就收到了一条小马哥发来的信息，上面写道：“兄弟，不要怪我。”我也是迫不得已，很明显，小马哥也已经出卖了自己。肖恩现在只能靠自己逃出伦敦。很快，后面响起了警笛声，警察正在赶来，想要拦下他。肖恩一路狂奔，在经过一条小路时，他拐了进来，无奈前面有铁丝网，只能停车。但在停车时，却听到后备箱发出了声响，似乎有个东西在里面翻滚了一下。肖恩心里有了不好的预感。他走上车，来到后面站立良久，终于缓缓打开后备箱，一个面色苍白的女人露了出来。看着这个已经死亡的女人，小恩愣住了，因为她正是失踪的汉娜。警笛声响起，警车再次追了上来，肖恩只好翻过铁丝网，准备徒步逃离，却被一名警察追了上来，两人扭打在了一起。肖恩甚至还被防狼喷雾喷中了眼睛。一阵打斗之后，肖恩逃入了路边的无人区，刚刚走到公路上。肖恩就遇见了瑞秋。瑞秋告诉他，并不是所有人都相信那段视频，因为自己曾经就看到过。肖恩在伊顿广场被人带走，但其他人没看到，还都认为是他看错了。瑞秋表示会全力帮助肖恩，但前提是肖恩得跟他回警局。肖恩当然不同意，趁瑞秋不注意，一把抢下了车子，想要离开。但离开之前也告诉了瑞秋，自己之前被捕不是在伊顿广场，而是在盖斯特广场。警车姗姗来迟，带上瑞秋再次进行追捕，却发现肖恩将车扔在了路上，自己则再次穿进了监控盲区。走出盲区，肖恩正准备想办法离开，突然一辆黑色汽车从旁边闪出，撞倒了肖恩。这边瑞秋看着已经确认为汉娜的尸体，正想带回警局继续调查，却没想到尸体反被其他区的警察带走了，理由是警车追踪肖恩来到了自己的管辖区域。而且汉娜的尸体是落在了他们的片区，无奈瑞秋只好让黑姐跟上，想办法将尸体运回警局。随后，瑞秋又找到了关系亲密的前上司老毛，他询问老毛为什么之前撤掉视频证据的加兰会加入此次抓捕行动，甚至还对他上报的监控被篡改问题避而不查。瑞秋打开公交站视频，说出了自己与马库斯的猜想，但老毛却表现得很平静，似乎不为所动。看着老毛和当初与加兰一模一样的神情，瑞秋终于意识到了他们都隐瞒了什么。他质问老毛是不是早就知道了这件事，老毛没有回答，只是劝他不要继续调查。老毛离开后，瑞秋想打电话给影像专家马库斯，却发现无人接听，他没有在意，只是以为马库斯没有听到。然而马库斯此时已经遇到了危险，马库斯回家刚把东西放下，就察觉到了不对劲。他感觉门外有人，以为是肖恩又来了，喊了两声却没有得到回应。他赶忙锁好门，回头一看，却发现一个黑人男子站在自己身后。
。紧接着，马库斯倒地，生死未卜。镜头回到肖恩这里，肖恩从昏迷中缓缓醒来，发现自己在一辆车上，开车的是一个男人，前面站着一个拿着防狼器的黑人女子，想要检查她的鞋子。肖恩不敢相信，他们想要逼迫男人停车。一时间，轮胎摩擦声巨大，不平衡的惯性使两人跌跌撞撞。男人不得不告诉肖恩。他的鞋子里被人安装了追踪器，只要脱下鞋子就可以证明。肖恩半信半疑，看着女子从自己鞋垫夹层找出追踪器，他才松了口气。追踪器被扔到了路上，车子继续上路。不久后，一辆车停在了追踪器被丢的地方。光头男司机下车捡起了追踪器。警局这边，加兰电话响起，一个声音告诉他，肖恩将追踪器扔在了盲区。加恩表示知道了，随后挂断了电话。抬头看着面前的监控，这时视角转到监控这头，只见一个男人戴上眼镜，镜头缓缓后拉，男人的面容也逐渐显现，正是之前绑过肖恩的弗兰克。同时，瑞秋带着帕克一路来到了盖斯特广场。根据曾在监控中看到的画面，以及肖恩所说，二人找到了一栋别墅，门口里面，下属对弗兰克说道：“上官，他们找到的不是那栋假房子。”弗兰克想了想，让属下将两人放了进来。走进房间，看着坐在对面的弗兰克，瑞秋没有废话，直接说明了自己的来意，想要知道弗兰克这一方的身份。弗兰克却没有回答。瑞秋见状，直接离开了别墅。瑞秋前脚刚离开别墅，弗兰克就打给了加兰，表示瑞秋已经找到了自己，说明他已经知道了不少秘密。为了不破坏局面，必须要想办法弄走瑞秋。加兰想了想，答应了下来。在回警局的路上，瑞秋给帕克解释着，自己之所以会违背加兰的命令，为肖恩四处奔走，是因为他本来就是被陷害的。那段视频也是伪造的。帕克愣住了，因为他想起了当初警视员对自己说的话。二人来到道路监控部门，找到了当初报案的监视员。艾丽表示，一开始他的肩膀很放松，没有抬手，但是当公交车路过后，他的手抬起来了。而且十分的紧促，明显处于戒备状态，前后简直就像变了一个人。瑞秋没有说话，却更加坚信了自己的猜想。走出大楼，两人刚分开，瑞秋就接到了影像专家马库斯的电话，但打电话的不是马库斯，而是医院工作人员。瑞秋这才知道马库斯竟被人袭击了，到现在依旧还昏迷不醒。挂完电话，瑞秋正准备开车离开，上司加兰却带着黑姐来到了面前。以瑞秋私自派遣属下罗伊汉纳尸体，破坏证据为名解除了瑞秋的职务，让黑姐代替了他。瑞秋没有讲话，因为他知道自己已经查到了对方的底线，他们已经不允许自己再继续查下去了。另外一边，肖恩跟随黑人女子离开之后，通过交谈知道了他的名字叫艾尔玛。艾尔玛带着肖恩一路通过监控盲区前行，表示英国包括私人监控在内。一共有六百多万摄像头，连上了网络都被国家监控着，就像小说《幺九八四》中的老大哥一样。而且不单单只有监控的作用，两人一路行走，来到了一个酒吧，舞池里的人们都在疯狂地舞动着。肖恩却没有心思，一心只想找出事情的真相。艾尔玛却表示，到了时间，真相自然会被揭开。肖恩没有说话，却突然在人群中发现了一个似曾相识的人。他仔细看了看，发现这个人正是之前在汉娜公寓遇到的神秘人，于是追了上去，一路来到一个房间里面，一群人围在一起，似乎在讨论什么。令肖恩感到不可思议的是，曾经为自己辩护过的律师查理，竟然也在其中。查理对肖恩说道：“你一定想知道这到底是怎么回事。”查理打开了一段视频，和网络上流传的视频不同，里面的汉娜与肖恩记忆中的画面一样。汉娜与肖恩分别之后上了公交车，而并不是被肖恩施暴且绑架。肖恩看着视频，多日来的压力与心中的疑惑，终于得到了释然。他气声说道：“这才是真的，这才是真的！我们可以将视频放到网上去，这样我就可以洗刷冤屈了。”查理没有立即答应，只是先给肖恩讲述了一个故事。故事里有一个特殊的部门存在，这个部门叫做“绳牵纠谋”，简称“纠正机构”。纠正机构是一个全球性组织机构，他们的主要任务就是帮助各国制造伪证，以便于他们抓住一些罪大恶极。
，却又没有证据制裁的罪犯。但慢慢的，有些部门成员为了利益，渐渐干起了栽赃陷害的事情。全球有很多无辜的人因此而锒铛入狱，其中就有在座一些人的亲人，甚至包括艾尔玛的哥哥费塞尔。纠正机构虽然是各国默认存在的机构，但普通人却不知道他们的存在。他们高高在上，俯视众生。查理等人自发组成了一个对抗纠正机构的组织，可以叫做反抗组织，其目的就是为了揭露纠正机构，将他们暴露在群众眼前。因此，查理想到了一个办法，那就是使用同样的方法来陷害一名无辜的人，然后在社会热度达到最高的时候，公布真相，将这一切都推给纠正机构，这样他们才会真正被曝光。他们的第一步就是想通过这种手段，先救出艾尔玛的哥哥，然后再逐渐瓦解纠正机构，为其他人平反。因为枪杀俘虏事件使得肖恩一时之间成为了全国热度最高的人，所以他是执行这个计划的最佳人选。听到这里，肖恩还是没有想明白，那那段视频又是怎么回事呢？镜头回到车站事故之前，原来汉娜也是反抗组织的一员。他们一开始就盯上了因枪杀俘虏而知名全国的孝恩。汉娜与查理作为律师，自然不能让孝恩一开始就因枪杀俘虏事件而入狱，不然后面的计划无法进行。于是汉娜和查理竭力为孝恩辩护，最终得到了孝恩无罪释放的结果。同时，组织里的其他人也在开始组织拍摄。孝恩被无罪释放，举办庆祝酒会时，在酒吧被小马哥拉入洗手间。之后，计划就已经正式开始了。汉娜故意离开了酒吧，随后肖恩出现时，发现汉娜不在，又得到了查理的提醒，迅速开车出去寻找汉娜。而开头隐藏在角落的那辆红色汽车，正是反抗组织用来监视肖恩的。他们通过反复预测和肖恩的监视，确定了肖恩追到汉娜的时间与地点。汉娜还将两人最终交谈的位置，定在了车站的第三根柱子旁。甚至就连孝恩穿上军装，开着车子来到车站，都做好了准备，因为他们已经提前拍好了二十五套不同的方案。无论有没有车，车从哪个方向驶来都不会有问题。但当孝恩真的来到车站第三根柱子时，意外还是发生了。通过监控显示，孝恩在与汉娜交谈时，衣领是竖起来的，而他们恰恰没有想到过这种情况。此时，离公交车抵达车站只剩下几十秒。因为肖恩是一名侦查能力极强的军人，为了不被他看出来，汉娜索性也没有佩戴耳机，导致众人现在也无法通知汉娜。难道计划真的要因为一个衣领而失败？就在众人一筹莫展时，镜头这边的汉娜终于也注意到了肖恩的衣领。恰好肖恩表白完毕，汉娜顺势吻上了肖恩，双手在环抱他的身体时，自然抚平了衣角。公交车到站，汉娜道了一声对不起。然后上了车，同时合成视频覆盖监控，传到了道路监控部门，这也就有了影片开头监视员神情惊恐的场景。时间回到现在，查理表示一切都在按计划进行。汉娜离开之后，也在一处偏僻的地方躲了起来。只要这起绑架案件引起全国注意，他们就可以让汉娜现身，证明肖恩的清白，从而揭穿纠正机构的存在。但没有想到的是，肖恩的绑架案还未传开，视频就被警方高层截了下来，不允许作为证据使用。虽然后面视频被传上网，再次连接上了他们的计划，但最大的麻烦也因此出现了，那就是汉娜真的死亡了。镜头来到瑞秋这边，瑞秋在帕克的帮助下找到了那晚真正公交车的录像。从录像中可以看出，汉娜的确上车了，由此证明肖恩真的是清白的。瑞秋找到曾经关系亲密的上司老毛，看着瑞秋拿出汉娜上车的视频证据，老毛也说出了自己所知道的一切。原来当初警局接到报案后，瑞秋就带队来到了案发现场。为了能识别监控视频里的两人身份，他将视频发给了曾经工作过的反恐部门，也就是老毛所在的部门，希望让以前的同事帮忙，面部识别一下两人的身份。身份识别成功，但其中一个同事却发现了不对劲。根据多年来的办案经验和他所知道的汉娜特殊身份，让他觉得事情没有这么简单，于是将事情上报给了老毛
。老毛接到消息后，立即组织警局高层开了个视频会议。视频中的另外两人正是加兰与弗兰克。从三人的对话可以得知，三人都知道纠正机构的存在，而且伦敦纠正分部正是由弗兰克管理。他们也早就知道了反抗组织的存在，也知道汉娜正是其中一员。此次绑架案极有可能是反抗组织针对纠正机构的手段。为了保护纠正机构，老毛当机立断，建议立即撤销视频证据。只要视频被撤销，肖恩就无法被起诉，事情也无法闹大。不管反抗组织是如何准备的，他们计划都会被强行中断。因此也就有了后来加兰找到瑞秋上司艾德的场景。老毛的办法很有效。成功斩断了查理等人准备的后手，但令他们没想到的是，在调查过程中，黑姐和帕克不满上司的决定，竟然私自违规将视频传到了网上，导致事情被公开在了大众面前。为了给出一个交代，贾兰不得不临时组建一个专案组，专门针对肖恩绑架案件进行调查。这边汉娜等人起先还为了视频证据被撤销而担忧，还特意派遣了一个组织成员。去汉娜公寓拿些首饰，准备放到警察搜索的盲区盒里，借此让警察找到其他证据，从而把肖恩案件闹大，因此才有了肖恩在汉娜公寓遇到神秘人的故事。但他们也没有想到的是，视频竟被传上了网。不过这也正是他们愿意看到的。计划又回到了轨道上，接下来只要静静等待即可。汉娜也安心地住在了这栋偏僻的房子里，只要肖恩被起诉。他就可以随时站出来。然而，三位高层这边，他们已经调查清楚了反抗组织的计划，但视频被传上网，也彻底打断了乙方的应对措施。弗兰克表示，现在唯一的办法就是将错就错，把假案变成真案，这样才能彻底切断反抗组织的后手，保证纠正机构的隐秘性。老毛与加兰猜到了他的想法，虽然有些不太赞同，但也没有阻止。晚上，汉娜独自一人在偏僻的房子里，正准备放水洗澡，却发现突然断了电，屋内一片漆黑。汉娜感觉不对劲，一路摸到监控室，慢慢看着各个房间的监控。当他看到监控室的画面时，却惊恐地发现自己的背后竟然悄无声息地站着几个人，背后的人一拥而上，抓住了汉娜。同时，弗兰克的身影从暗中缓缓走出。汉娜 ，Game over。镜头再次转回酒吧，看着门外追捕而来的警察，查理对肖恩说道：“现在唯一的办法，就是按照计划继续进行。你因涉嫌杀害汉娜入狱，而我们会在关键时刻放出真正的视频，帮你洗脱嫌疑。到时候你仍然是国家英雄。”肖恩却不愿意答应，因为现在包括前妻女儿在内，所有人都认为他是凶手，他已经失去了太多，不想再任人摆布了。众人准备撤离酒吧，突然，肖恩一个猛子窜了出去，跟假视频中扮演自己的男人一同摔到了一楼。不顾身上的疼痛，肖恩猛然跑出了酒吧，避开了酒吧外包围的警察。正准备离开，却遇到了同样前来寻找肖恩的瑞秋。瑞秋告诉肖恩，自己已经知道了真相，一定会帮他洗刷冤情。现在最重要的应该是逃离此处。他邀请肖恩上车，一起离开。肖恩看了一眼瑞秋，似乎不敢相信，但一阵犹豫后，还是上了车。警局全员出动，都没有抓住肖恩。弗兰克很生气，准备用肖恩女儿引诱肖恩现身，却突然接到了一位不速之客。来人名叫杰西卡，是纠正机构上层派来的。上层表示对弗兰克的办事效率很不满意，于是派来了杰西卡，让两人共同办案。瑞秋家里，肖恩刚坐到沙发上。就看到电视上女儿被自己带走的新闻，但他很清楚那个人不是自己，监控也是伪造的。肖恩以为又是查理等人在搞事，他愤怒地冲出了门，来到查理的工作室，将查理痛揍了一顿，说到这么小的孩子，你们怎么下得了手？”肖恩询问女儿到底在哪里，却没有得到答案。这时，加兰找到了肖恩，告诉肖恩他的女儿在自己手里，不过很安全。但是需要肖恩自己来交换女儿，才能平安回家。肖恩只能答应，但是必须要先见到女儿，确认她的安全才行。通过这一幕可以看到，加兰身后站着的黑人男子，正是之前出现在影像专家马库斯家里的神秘人。
。这边，瑞秋也知道了肖恩女儿被带走的信息。他将帕克发现的公交车录像移到 U 盘，将 U 盘收入了米罐中，随后一路来到42号别墅，找到弗兰克。瑞秋表示，如果不在下午一点之前释放肖恩女儿，那么汉娜曾经上过公交车的视频就会被传到检察官办公室。对于瑞秋如此坚定的态度，三人也不好再次激怒他。老毛只好单独劝解瑞秋：“如果没有纠正机构的存在，那么这个世界就会有很多恐怖分子逃脱法律的制裁，导致世界大乱。”希望瑞秋能够体谅他们。瑞秋却答了一句：“为达目的不择手段。”这是施暴者的辩词。瑞秋的坚定超乎了老毛的预料，老毛也没有了办法。时间到了一点。独自坐在车里的帕克拿出了瑞秋备份过的 U 盘，准备上传视频，却发现磁盘已遭到破坏，无法上传。会议室里，加兰推门而入，表示想要给瑞秋看些东西。转过拐角走下楼梯，瑞秋发现这是一个机密办公室，他瞬间就明白了，这里正是纠正机构伦敦分部。来到一个屏幕前，看到的画面明显是监控视角画面中，一个男子低着头。正在坦白自己绑架汉娜的过程，声音打开，赫然是肖恩。加兰表示，肖恩已经自首，坦白了自己的犯罪过程。瑞秋不敢相信，他以为这只是被篡改的视频。肖恩是清白的，他不可能自首。瑞秋开车迅速来到了警局，他看到了监控中的肖恩，看到了旁边站着的老毛，打开门看到了坐在椅子上的肖恩。这是真的，肖恩真的自首了。瑞秋看着满脸伤痕的肖恩，问道：“为什么？他们究竟对你做了什么？”肖恩看了瑞秋一眼，没有说话，只是低下了头。瑞秋明白了，他是为了女儿。时间回到几个小时前，肖恩在黑人男子的带领下找到了自己的女儿，女儿没有受伤，正坐在地上听着旁边女人讲的故事。看见肖恩开门进来，女儿有些害怕，不敢上前亲热。肖恩接替了女人的位置。抱着女儿讲起了故事，故事讲完，弗兰克走了进来，告诉肖恩道：“你绑架汉娜不是有预谋的，只是因为战场精神后遗症，导致自己做出了不正常的行为。你的付出我们会永远铭记。”肖恩看着弗兰克，没有说话，但也没有拒绝，因为他想保护女儿。三天后，绑架案正式开始审理。肖恩走上法庭，这次他没有穿上军装，面对法官的询问，肖恩没有辩解。只说了一句“我认罪”，随后看了一眼台下的瑞秋，离开了法庭。加兰走到瑞秋身边，正式邀请瑞秋加入纠正机构。在离开前，说了一句话：“纠正录像不是假证据，相反，它是真实的，是重演的。”当生活中的监控设备成为潜在的杀人工具，你还能相信自己的眼睛吗？这部电视剧在2019年首播第一季时，引发了全球范围内的热议。其中关于录像视频是否能作为法庭证据的问题，更是引起了广泛的讨论。如今第二季已经播出，评分更是从 8.3 一路飙升至结局的 9.4。如果今年你只能看一部悬疑剧，那么我推荐你看《真相捕捉》第二季。剧中一个来自东方的神秘国家，拥有最先进的人脸识别技术。英国希望引进这项技术用于边境安全检查，因此他们专门成立了委员会。并邀请该国的最大企业赞达集团来英国进行谈判。然而，赞达集团的到来却引发了一场巨大的危机。首先，一个神秘国家的叛徒逃亡到英国，却遭遇暗杀。他意识到自己身处险境，因此在公寓里安装了监控设备。但即使如此，他仍然未能逃脱悲剧。监控录像显示空无一人，但门和电梯却自动打开。光头至死都不知道究竟发生了什么。很快。英国警方迅速赶到案发现场展开调查。由于案件与监控有关，重案组请来了之前的同事瑞秋协助调查。瑞秋在上一季中已经了解到了校正组织的存在，并主动加入他们，以防止校正技术被滥用。然而，瑞秋并未获得该组织的信任。自从加入后，他被调到地图部门担任闲职。由于无法接触到核心技术，瑞秋感到无可奈何。同事觉得瑞秋在上一集中变得不同了，因为直到最后，瑞秋都没有说出真相。这一行为导致无辜的肖恩入狱六年。瑞秋向女领导提出请求，希望参与该案件的调查，但却被领导直接拒绝。随后，他又找到另一位男上司，抱怨自己无法得到信任。领导告诉他，他还在考察期。
，过一段时间再说。实际上，瑞秋始终处于组织的监视之下，家中布满了监控设备，他将电视音量调到最大。进入浴室后，瑞秋打开热水，确保厕所内没有监控或监听设备。接着，他从浴缸里拿出一台藏匿的电脑，从扣子中取出一个隐藏的针孔摄像机。然后将内存卡插入电脑中，将今天录制的一切都保存在电脑内。刚刚顶替瑞秋位置的胡子哥想要借此案展现自己的办案能力，他否定了其他人要把事情上报给反恐部的提议，决定独自调查真相。他们查出光头男在临死前最后一通电话打给了程序员诺克斯。胡子哥马上去找程序员调查。由于已经是下班时间，保安不耐烦的让胡子哥自己进去找。他着急回家抓真相捕捉二。胡子哥刚进入大楼，路上就驶来一辆房车。上面下来两个全身武装的神秘人，接着闹鬼监控再次出现，没刷上视频的保安被爆了头。胡子哥也发现了异常，赶紧用对讲机呼叫支援。他在睡眠舱找到了正在加班的程序员，可整栋大楼里的监控却变成了他们的催命符。被发现后再去破坏已经来不及了。胡子哥掩护程序员刚刚藏好自己，就被子弹击中。目前我们所使用的人脸识别系统，对于不同肤色的人种。识别准确率完全不同，因此作为英国安全部长的小黑坚决反对引进我国赞达集团的人脸识别系统。小黑是个出色的政客，在公众面前始终演着好父亲、好男人的形象。某次采访过后，他突然发现家门口有记者蹲守。等他到达单位时，记者们将这里堵了个水泄不通。有个记者问他是否认识一个叫做维多利亚的女人。原来有人在微博上写了篇小作文。小黑有个私生子，私生子的母亲就叫维多利亚。小黑怀疑这是赞达公司搞的鬼，目的就是逼他就范，支持人脸识别技术的引进。他拿着新闻去质问我方代表严旺磊，严旺磊直接对了回去：“如果我们真想搞你的话，你不会觉得我们就这点能耐吧？”小黑没有证，只好作罢。他立马召集研究委员会的成员开会，这个委员会专门用于评估我国监控公司的可信度。会上要求众人当场投。拒绝引进赞达公司人脸识别的提议，可其中一个委员无故缺席，投票只好暂缓。到了晚上，小黑正在户外散步，突然有两个 CIA 的特工出现，直接将他带走。原来白天那个没有到场的委员已经被暗杀。种种迹象表明，所有委员会的成员生命都受到了威胁。为了安全起见 ，CIA 这才紧急找到小黑，将他护送至安全保护了起来。小黑不想坐以待毙，他打算接受 BBC 的连线采访，在电视上发表自己的意见，公开反对赞达集团的技术。BBC 的直播开始了，电视里出现了另一个小黑，身在安全屋的小黑，并没有接到连线的邀请。电视上的小黑态度发生了180度的大转变，说自己认为我国的监控是全球最安全的。瑞秋突然，直到之前所发生的一系列事件。都是为了把小黑逼到安全屋里，然后趁机篡改直播内容，让小黑打自己的脸，公开支持我国公司。就算事后小黑察觉，也会被打上两面派的标签，失去民众的支持。而这一切的阴谋背后的主使者，真的是阎王磊吗？一名港独分子在英国被击毙，射入他眼睛的 5.8 毫米子弹及其器有，武器有可能是一把92式的。QSC 自动步枪，而这种武器除了中国大陆以外很难找得到。由于引进中国人脸识别系统提议，有关的人士接二连三被暗杀，所以英国的国防部长小黑只好进入安全屋躲避。他本想通过 BBC 电视台公开反对中国，可直播时视频被篡改。小黑看着电视里另外一个自己，说着跟信念背道而驰的话，这无异于对他的精神强奸。他想要打给 BBC 澄清此事，可接下来发生的事情让他哑口无言。得到女领导的授权后，瑞秋开始解释，这种修改实时视频的技术，每个国家都在心照不宣，秘密使用。此项技术的本意是用来对付恐怖组织，某些罪大恶极的人，因为种种原因，没有确凿的证据可以定罪，但他们犯罪的详细过程被知晓。为了让恶魔伏法，校正组织会根据情报人员的描述，伪造出他们作案的视频，送到法庭上当做证据。谁都不敢自曝曾经使用过该项技术。现在英国成了该技术的受害者，就算受害也无法公布真相，毕竟他们也这么害过别人。说出来无异于打自己的脸，很明显，校正技术无法保证绝对的公平和正义。小黑不敢相信自己深爱的国家会使用如此下三滥的手段。现在高层要求小黑既不能泄露校正技术的存在，又要表明反对中国监控公司的态度，并给出解决方案，让小黑对外宣传，是因为害怕家人被中国企业迫害，还违心支持引进中国技术的言论，以后绝对不会再支持监控公司。但这无疑会让小黑墙头草的更加深入人心。这一连串事件的嫌疑人，无疑都指向了中国企业的负责人。严旺磊，英方准备对他进行审问。严旺磊要求审问必须在中国大使，并且在大使的陪同下进行。眼见中方如此支持一个民营企业，英方怀疑此事蕴含着更大的目的。审问开始
英芳拿出光头照片给阎王雷看，他表示自己并不认识此人。摄入光头眼镜的子弹是中国制造。阎王雷解释说，中国制造四个大，极少出现在军工方面。接着，英芳指出，他们怀疑中国使用某些见不得人的手段，想要迫使英芳同意中国监控公司的入驻。大使听不下去了，直接打断他们的审问：“没有证据就不要乱说话。”无端的猜测和中国威胁论都是存在西方人心里的固执与偏见。我们愿意接受审问，是对你方的尊重。可你们目前所说的话非常无力。什么时候学？会摘下有色眼镜，并且掌握了更多证据后再回来继续谈。现在不送了，眼看问不出任何有效的信息，英方只好找到美国间谍帮忙。可目前美方也无法破强的矫正技术，当今世界上只有中国可以做到。英方希望美国黑进中国的系统寻找证据，美方直接拒绝他们，因为他们现在还需要中国的事，不能站在中国的对立面。另外一边，小黑不想背这口黑锅，他准备瞒着高层私下接受 BBC 的采访，公布所有真相。英国国防部长小黑先是被人爆料，在参加母亲葬礼时还不忘播种，现在私生子曝光，让他一贯以来的好男人人设瞬间崩塌。接着，他的电视采访画面被篡改，公开支持引进中国监控，这跟他一贯以来的政治立场相悖。两面派的形象深入人心，他看着满世界的中国监控公司广告，想起自己的政治生涯就要因此断送，不甘心被当作棋子，瞒着高层私下去 BBC 澄清一切，公布校正技术的真相。瑞秋觉得机会来了。当初他主动加入校正组织，就是为了等待这一天的到来，可以彻底破坏这个组织的存在。两人一拍即合，共同前往 BBC 接受采访。直播一开始，小黑就在现场迫不及待地澄清：“事实上，我不支持中国公司参与英国边境面部识别的投标，并我强烈建议政府不要考虑中国公司。”因为他们的技术存在重大缺陷，但在电视上的小却说中国监控公司的面部侧写可以确保我们安保系统行之有效。在现场的小黑接着说道：“我宁愿面对自己突然改变口径的后果，也不想看中国公司接受我们的面部识别项目。”电视上的小黑说：“中国公司的确颇有卖点。”现场的小黑说：“我一直担心有些不正当的压力，导致我们不得不选这家公司。”电视上的小黑说：“与任何拥有云的公司一样，中国公司与全球越来越多的政府保持同步。”瑞秋看着说着完全。全相反意见的两个小黑，他发现现场直播又被篡开了，他赶紧叫停直播，警告 BBC 的人员不准播出。傲慢的工作人员根本不听瑞秋的指挥，瑞秋赶紧亮出证件，以国家安全部命令 BBC 停止。可此时已经来不及了，无论工作人员怎么操作，播出被锁定，无法中断。导播赶紧指挥主持人转入下一个话题，这才终止小黑吹捧中国公司的彩虹屁。直播结束后，整个英国陷入一片混乱，社交媒体关于这个话题的讨论已经爆炸，连续产生了二十条热搜。瑞秋要求所有参与直播的人员不准离开，他要马上开始调查，到底是谁篡改了这一切。这是一场你闻所未闻，甚至想象不到的高科技犯罪。瑞秋和国防部小黑正在 BBC 调查直播被篡改的事件时，接到医院打来的电话，医生告诉他，胡子哥有望在一个小时之内醒来。他赶紧叮嘱守卫，每十五分钟查看一次监控，严加守护胡子哥的安全。原来，重案组警探胡子哥中枪后并没有死，他是唯一一个见过嫌疑犯的目击者。警方在医院将他保护了起来。另外一边，中方代表阎王磊有大使馆的庇护，英方审问不出任何有用的信息，只好对阎王磊采用二十四小时监视。亚裔警官在大使馆门口蹲守时，发现阎王磊乘大使馆的车离开，在上级的命令下开始了跟踪。阎王磊想甩掉跟踪，领导通过监控发现阎王磊正往机场方向驶去，他决定一旦发现阎王磊有离开英国的企图时，立即对他实施抓捕。监控上显示，阎王磊的车已经停在了机场门口。但他却迟迟不肯下车，领导盯着监控不敢眨眼。瑞秋突然意识到，这极可能是对方的调虎离山之计，将警方的注意力吸引到机场，真正目的是对医院里的胡子哥下手。瑞秋赶紧命令所有人赶到医院，并且一刻不停地检查监控。瑞秋为了保护小黑的安全，让他留在车上，自己单独前往病房。小黑发现一辆车非常古怪，里面下来两个身着护士服的壮汉，他赶紧告诉瑞秋。瑞秋知道是杀手来了，让警卫做好准备。此时，胡子哥也醒了过来。他听到对讲机里瑞秋的声音，拿出手机放在水杯后面悄悄录像，等凶手进来时可以留下证据。警卫听到对讲机里瑞秋的声音，告诉他们杀手乘坐的是 C 座维修电梯。两人严阵以待，举枪对准电梯口。等电梯打开后，里面却空无一人。杀手竟然坐另一部电梯上来，将警卫全部击杀。接着，两个白人进入病房，胡子哥惨遭灭口。瑞秋还是晚一步等他赶到时，一切已经来不及了。他一遍遍向指挥中心报告情况，可无论他说什么，对讲机里都只会回复同一句话：“病房安全，保护对象正常，一切正常。”而在指挥中心，监控画面显示的确实，瑞军已经赶到医院，一切并无异样。
。留在车里的小黑看到杀手钻到车里，来不及呼叫支援，他决定独自追踪。路上，他打幺幺零描述凶手的信息，没想到电话还没，警方的支援就已到达，只不过。来的是个交警，提醒他超速。在交警的帮助下，凶手成功逃脱了追踪。幸好小黑已经拍下了对方的车牌号码。凶手一上车，就将胡子哥手机上透露的视频删除。与此同时，女领导一路追踪杨王磊，来到机场，却压根没有发现。视频里车辆的踪迹，监控里那辆车明明一直停在，没有动过。此时，他们终于意识到，整个监控和通讯系统已经沦为对方的工具。他们被耍得团团转。而此时，真正的叶王磊已经坐车回到了家。一直跟踪车辆的亚裔警察，一路上对讲机内的汇报也全都被篡改了。英方此次的作战计划彻底失败。小黑找到那个大臣汇报，那个大臣不但不同情小黑的遭遇，还要将他开除，因为校正技术绝对不能曝光，否则会造成整个世界的混乱。所以现在只能将小黑所说的一切坐实。小黑在直播中公开表明支持种族，这是民众所不能容忍的。瑞秋也找到他的上司汇报，他推断中国不可能是幕后黑手，因为他们不可能给自家公司贴上种族歧视的标签。在此次事件中，想要黑进英方专用的安全几乎不可能，一定有内部高层当奸细，才有可能实现之前的操作。而现在值得怀疑的人，只有美国安排在英国的间谍。英方为了借助美国的技术，给了他们足够高的权限。美国为了抹黑中国，这才制造了一系列事件，挑拨中英之间的关系。之前给予美方间谍权利的，也正是此刻瑞秋眼前的两位领导。瑞秋甚至怀疑两人故意引狼入室，他们都脱不了嫌疑。面对瑞秋的指责，领导们逐渐失去理智。男领导在争吵中说出了上一集中隐藏的秘密，而女领导当即给瑞秋放了假，让她回家好好休息。可无论是内政大臣对小黑说的话，还是校正组织领导对瑞秋说的话，都被两人用隐藏的摄像机全部录了下来。他们将好不容易得来的证据全部存在了电脑里。你可能不知道，我们生活中的一切都有可能被人偷窥了，就像女主瑞秋的家里一样，被美方偷偷装满了监控。她说的每个词都会被识别分析，一旦发现敏感词汇，系统将会立即标红上报。瑞秋在整理视频时发现，在医院的监控拍到了疑似凶手的人。由于对方戴着口罩，因目前英国的人脸识别技术无法完成，他想起同事当初调查的那个程序员诺克斯作为技术评测人员。他有权限，使用中国赞大集团的面部识别软件，再加上对方曾经想要暗杀他，诺克斯有立场帮自己找到凶手。瑞秋将照片交给他，并告诉诺克斯，只有赞大集团能识别口罩下的人，照片上的人就是追杀他的枪诺克斯答应下来。到了晚上，他就接到了诺克斯的电话。诺克斯说自己也没想到，赞达集团的系统竟然如此强大，就如他们声称的一样，百分百识别口罩下的人脸，现在已经匹配到杀手的面孔。对方是个俄罗斯人，曾经供职于某安保公司。另外一边，英方政府公开解雇了小黑的职务，罪名就是他在电视上发表种族歧视的言论。小黑成了英国舆论的中心，家门口堵满了想要采访自己的记者。等他回到家后，妻子非常疑惑，他为何要在电视上说那样的？小黑有口难言，他知道现在不能解释，无论说什么都会被别人知晓。可妻子越来越歇斯底里，她觉得丈夫不爱自己了。现在出了这么重大的事情，竟然选择闭口不谈，一定是因为他在外面有了别的倾诉对象。哦，我想起来，你不能跟我谈，那要不你去和你的孩子们解释一下，包括你那个私生子。小黑终于受不了了，他打开除草机，假装整理草坪，然后借着噪音跟妻子简单解释了目前的处境。他们现在无时无刻都处在监控，很多事情并不是真实的，包括关于自己私生子的假新闻。突然，除草机电源被关闭，小黑赶紧回房间查看，此时电视播放的新闻再次让他陷入两难。女方律师公开要求小黑必须在七天之内进行 DNA 检测，证明私生子的事情是否属实，否则将会对他提起诉讼。他突然意识到，这是有人想要彻底毁掉自己。安全部长的丑闻对于英国政府来说也是大事。那个大臣为了尽快平息此事，决定将监控公司订单交给美。一方面可以转移公众的注意力，另一方面也能澄清小黑跟中方的关系。等到第二天，一则新闻引起了小黑的注意，他在家中除草的照片登上报纸。正好妻子还因为私生子的新闻生气，于是他决定送妻子离开千里之外的娘家。等妻子走后，小黑忍无可忍，对着记者们大放厥词：“现在歇怂，媒体已经没救了。”你不可能指望这帮怂说真话，他们根本不在乎自己报道的新闻有多假，流量就像骨头一样诱人，而歇怂就是追逐在后面的狗，不负责任的毁掉别人的生活。等真相大白时，他们就拍拍屁股走人，连一句道歉都没有，一块二把三杀死了。我们怂早就深谙流量的密码，相信我，很快我就会让真相大白于天下，到时候我们想送给我舔脚趾都不配。等到第二天播出时。一切都不同了。他看着自己，冷静地回答：“我会配合做亲子鉴定，来击碎一切谎言。”
，而且我会在明早 BBC 频道早间新闻节目里做客，到时候鉴定也已经出了结果，我将在那时公布，讲述我的故事。期待明天早餐食欲归位相见。小黑现在身不由己，他只好给妻子打电话，提前做好预防。明早我会做客 BBC 直播间，他们一定会让人觉得我就是那个男孩的父亲。你要相信，这一切都是假的。我也是身不由己。可妻子的回答让他绝望。那个娃娃跟你就是一颗黑洞，白亮般整整一个模子刻出来的。小黑刚挂掉电话，军人开车来接他，前往 BBC 做准备。为了保留翻盘的希望，他只好跟对方上车前往。等到了直播时，事情发生了意想不到的大反转。阴性意味着这娃根本就不是小黑的种吗？他看着门禁上的面孔，突然意识到站在暗门帘的是另一个自己。小黑壮着胆子开门，面前人竟然是自己的下属卷毛。小黑顾不了那么多，直接将他拽进房间，大声质问：“这到底是怎么回事？”卷毛回答：“他们让我接你去看新世界。”很快，他跟卷毛来到发布会的现场，主角是那个程序员诺克斯，他真正的身份是特罗鲁公司的负责人，他们拥有世界上一半社交媒体用户的资料。通过先进的算法，可以判断任何一个用户的行为。他们伤心时喜欢听的歌，他们孤独时点的餐引他们开心。生气、抑郁，甚至是自杀倾向的刺激因素。这所公司拥有着有史以来最成功的人类行为预测器。下面展示的是如何将这一功能运用到政治竞选中。屏幕上的眼镜男是正准备参加本国竞选的候选人，他没有从政经验，也没有进行过媒体培训，所以是最完美的演示对象。在这之前，眼镜男一直试图将自己宣传。好男人了解民众的希望和梦想，一位脚踏实地的本地候选人，但他的民调率却一直没有上升。公司交给算法一个任务，如何才能扭转眼镜男的命运？随后，眼镜男的另外一面出现在民众面前，他参加了一场由俄罗斯富豪举行的私人聚会，显然看起来干净无辜的候选，其实并不干净。他的竞争对手借此开始攻击他，要求眼镜男必须对公众进行解释。他终于有机会传达自己的声音。眼镜男趁热度表达了自己从未发表过的政治抱负。原本支持他的民众都被搞迷惑了，而这一切都是因为公司的算法发现了问题。大数据显示了眼镜男竞选的城市里，人们最关心的问题是什么？最焦虑的事情是什么？他趁机将解决这些问题的方案全部借机公布了出来。那些沉默的大多数人觉得，终于有人愿意站出来为他们说话。很快，他就获得了这部分人的支持，成为政坛上一颗冉冉升起的星星。这是一场无比成功的逆转。只要候选人愿意配合，算法可以轻易帮他获取大多数人的支持。而算法的强大之处不仅于此，它可以为每位不同的候选人制定完全个性化的竞选方案，通过高科技的技术手段操纵选举结果。在上面的例子中，眼镜男最终以百分之六十五的得票率成功当选。也许我们下次见面时，我们的算法就可以决定英国国会议员，甚至是首相的归属。小黑这才明白过来，自己要面对的究竟是什么。演讲结束后，诺克斯坐到小黑旁边，小黑问对方：“这就是你们把我描绘成一个种族主义者的原因。”诺克斯解释道：“这只是算法的建议。”每个行动都是通过千百次运算得出的，它会一路推动你到自己想要的位置。那么你想要做到哪个位置呢？不想当将军的士兵不是好厨子。有朝一日我帮你坐上首相位置的话，对我们公司一定有巨大的帮助。只要你愿意配合，通往唐宁街十号的路将无比畅通。小黑还在犹豫，诺克斯告诉他，你应该很久没看自己的民众支持率了吧？打电话给你的助理，问问他是不是已经有了显著的增加。算法了解你，我了解社会的每个角落，比我们自己还了解我们。算法预测告诉我，只要可以帮你成功，你一定会参与竞选。你对权力的渴望，算法比你更清楚。最终，小黑无法拒绝诺克斯的蛊惑，选择了一条通往权力的不归路。新上任的英国首相竟然是一位八零后的印度裔，整个印度举国欢庆。当年你们英国殖民，我们印度，现在我们印度后代领导英国，这真是风水轮流转啊！而这个结果早在几个月之前就已经被预测。这家公司拥有着全球一半以上社交媒体用户的资料，通过大数据算法可以完美预测用户的行为。他们把这项功能运用到选举，候选人只需要按照算法的预测，迎合大多数人的喜好，自然会从选举中胜出。算法预测到，目前正陷入信任危机的国防部小黑是他们公司最好的政治伙伴。当小黑按照算法的规则执行时，之前的颓势马上扭转，不但民众支持率有了显著的上升，还让解雇自己的那个大臣陷入危机。很快，他就有希望取而代之。现在，私生子的丑闻也已经澄清，他把妻子从娘家接了回来。可还没过多久，妻子就发现了小黑的变化。他找到这位炙手可热的政客，想让小黑发誓，私生子的事情一定不是真的
，他以孩子们的名义发誓，那个女人的儿子不是他的。妻子质疑道：“你没有提交过 DNA 样本做亲子鉴定吧？那电视上的鉴定报告是哪里来的？”小黑被问得哑口无言，借口说是 BBC 伪造的鉴定报告，他们坏透了。但鉴定结果是对的。有时候女人比政客更加聪明。马上抓住了小黑的逻辑漏洞，也就是说，结果不如你意的时候才算伪造，对吗？你让我别信新闻。但是在新闻上通报的鉴定结果，小黑很清楚，这一切都是算法搞的鬼。但他无法跟妻子解释为什么之前不能相信，而现在又可以相信。小黑只好含糊其辞，安慰妻子，让他别在意过去。现在一切已经变好了，事态正朝着对我们有利的方向发展，所以你没必要一直追问，把所有事都掰揉碎了分析。但妻子只想知道真相。我太熟悉你们这些政客。你还说那个孩子不是你的种，但你没说你们之间什么都没发生。如果没做亲子鉴定的话，你又怎么知道他儿子不是你的？是因为你没上他，还是因为你带套了？小黑愣住了，他不知道怎么回答。妻子接着说道：“我已经知道真相，你知道吗？带套也不意味着百分之一百安全。”小黑满腔怒火无法发泄，他找到诺克斯抱怨：“你的算法没能算到我的妻子会离开我吧？”诺克斯显得有些惊讶：“哇哦，这么快！”离婚并不会降低你竞选的成功率。算法不喜欢跟你现在的妻子一起生活，你的每一个行动都在算法的安排之内。很大一部分选民认为你结婚只是为了往上爬，他们不喜欢这么虚伪的候选人。所有阻碍你站上巅峰的不确定因素都必须排除。他本是战功赫赫的老兵，却被诬陷成杀害女友的凶手。女主任却在调查此案时发现了隐藏在背后的校正组织，他们通过高科技手段篡改监控视频，甚至是直播，打着正义的旗号构陷无辜的人。世界上使用该技术的大多数国家都拥有着自己的校正机构，因此他们都心照不宣。仅凭一己之力，他根本无法对抗庞大的国家。机器打不过就加入。瑞秋主动加入矫正组织，他真正的目的是要从内部瓦解他们。瑞秋找到矫正技术的受害者，组成联盟。BBC 主持人晶晶，原国防部长小，小两人的直播采访被篡改，他们变成了卑鄙的种族主。三人约定好，分别收集证据，等待时机一到，将一切曝光。只有这样，才能洗清自己的冤屈。可时间还没过多久，小黑就撕毁协议，根本不承认跟瑞秋之间有任何合作。主持人 J J 也在 B B C 楼下和瑞秋大吵，最终分道扬镳。他被特罗鲁公司收买，想要利用大数据预测竞选首相，瑞秋只好独自返回组织继续调查。而此时，整个英国的情报机构为了防止上次完全被渗透的事件再次发生，已经整体搬进美国间谍组织的大楼。虽然该大楼建在英国，但在这。这里需要遵守的是美国法。为了解决文化隔阂的问题，他任命了一个新的印度裔警长。领导说，他们现在的首要任务就是抓住枪杀胡子哥的凶手。说完这些，他把自己所有设备交给女领导。因为之前行动的失败，领导只好引咎辞职。此时，瑞秋看着大屏幕上的信息，发现正在搜索的人竟然是自己用隐藏摄像机在医院拍到的杀手。他很疑惑，问同事这个消息是从哪来的。女领导马上打断他的追问，瑞秋怀疑是诺克斯泄露的消息，他连忙找到诺克斯，质问他为何要把消息泄露给组织。他怀疑诺克斯的成分有问题，让他当场也是如何识别出的杀手。诺克斯推脱，技术团队不在现场，无法实现。瑞秋准备带回诺克斯回去，连带所有电脑全部打包回去检查。眼看诺克斯不想束手就擒，瑞秋用对讲机呼叫诺克斯，趁机将他打倒。两人一番搏斗后，瑞秋成功将诺克斯铐了起来。他不知道的是，那辆幽灵般的死亡房车。正朝着这栋大楼驶来，熟悉的闹鬼监控再次发生，两个杀手在门口停了下来，几秒后他们就从监控上消失了。瑞秋大门转动，电梯上升，监控里却没有任何人影，他意识到危险，提前进行躲避，可无处不在的监控却成了他的催命符，无论他躲在哪里。都能被杀手找到。很快，他被逼入死角，无处可逃，准备躲在门后偷袭。这在杀手的眼里是多么的可笑！两人一前一后，慢慢朝瑞秋躲避的地方靠近。前面的杀手对着监控里的位置瞄准，根本没有瑞秋的影子。另一个杀手趁机将他爆头。躲在另外一边的瑞秋浑身颤抖着，不知所措。另一个杀手对着对讲机用英国口音说 ：“Fire, fire！” 目标倒下，目标倒下。指挥中心接到汇报，以为危险解除。只有瑞秋知道自己面前的真相是什么。他被杀手带到一个地方，屏幕上开始播放他藏在浴室电脑里的所有有关校正组织的证据。接着，美国间谍弗兰克出现。他从一开始就不信任瑞秋，所以从瑞秋加入矫正组织开始，对他的监控和调查就从未停止。弗兰克拿出一个箱子，里面装满了刑具。他取出钳子，靠近瑞秋，帮瑞秋把绳子剪断。瑞秋阅读了一段关于遵守美国法律的条款。瑞秋嘲讽道：“你们美国总是要求别人遵纪守法，自己却屡屡违反别人国家的法律，世界警察连脸都不要了。”瑞秋将拍到的杀手信息私子外泄。这个俄罗斯杀手其实就是弗兰克的手下，因为瑞秋的自作主张，导致弗兰克不得不亲自下令击毙杀手，以绝后患。弗兰克想要用美国法对他的泄密行为进行审问。
。瑞秋要求自己的领导必须出席。弗兰克告诉瑞秋，为了保守校正组织的秘密，任何人的牺牲都是值得的。看瑞秋还在嘴硬，弗兰克失去耐心，他想要把瑞秋的脖子掐断，与领导及时出现制止。他已经知晓了瑞秋隐瞒的所有秘密，他想跟瑞秋达成合作，将一切泄密行为嫁祸给俄罗斯，让瑞秋见识真正的矫正技术。刚才瑞秋阅读的那段遵守美国法律的话，马上就被篡改成他是因为受到俄罗斯的庇护才站出来公开这一切。并且对自己的所作所为深感抱歉。事情到了这个地步，瑞秋明白自己赢不了，他只好坦白了一切，包括之前跟小黑的合作，还有车里藏着的录像备份。男领导也在这时出现，他拿出一份文件让瑞秋签字，里面的内容是关于这一连串事件的详细报告。报告里指出，是俄罗斯在背后策划的这一切，杀手是俄罗斯派到英国的间谍。瑞秋曾经见过杀手的样子，所以需要他站出来指认。口供已经写好了。瑞秋只需要在上面签字就可以，他们根本不在意真相是什么，借此是抹黑俄罗斯才是最大的目的。因为校正组织想要跟特罗鲁公司进行交易，这样就可以利用他们公司的数据库，三十亿社交媒体用户的资料来预测任何人的行动趋势，从曼谷到墨西哥城，再到俄勒冈州的波特兰，任何人动一下颠覆的心思，他们都能知道。可目前特罗洛公司提供他们的数据，只能访问、无权复制和修改。诺克斯承诺，只要组织能将此事嫁祸给俄罗斯，已把权限密码提供给校正组织。瑞秋明白，此刻他没有选择，只能签字确认杀手身份。第二天，电视新闻上就进行了报道。这起导致五人丧命的恐怖活动，俄罗斯枪手被英国警方击毙，事件终于落下帷幕。瑞秋也重新获得了组织的信任，并将 BBC 的主持人金姐引荐给女领导，当做线人。扫除一切障碍后，特洛鲁公司开始全力扶持小黑上位。今晚八点。将是小黑对内政大臣发起的致命一击。他将接受 BBC 的访问，抨击内政大臣的罪行。他是英国目前最炙手可热的政坛新星,星，不久前还是人人唾弃的种族主义者，一瞬间逆转成具有超高民众支持首席内阁大臣候选人。这一切都归功于一家企业，拥有着全球三十亿社交媒体用户资料。蒂特罗鲁公司，他们通过强大的算法，准确预测民众的喜好，获取选票，推选出对自己公司最有利的政治人选。小黑就是这一技术的受益者，他将在今晚接受 BBC 的直播采访，揭露内政大臣的丑闻。对这个位置发起胜利冲锋。另外一边，已经拿到特罗鲁公司数据库，全部权限的校正组织，他们绝不允许有比自己更牛逼的组织出现。提前安排好机测，准备利用今晚扳倒特罗鲁公司，趁机接受他们的一切。浮沉政坛三十年的小黑，此刻显得有些紧张。等主持人赶到时，小黑发现被替换成了金姐。原本安排好的主持人借口有事无法赶到，他觉得事情有些蹊跷，拒绝了此次采访，直接站起身离开满腔怒火无处发泄。他将助理大骂了一顿，独自上车回家。他打电话给诺克斯，告诉他今晚发生的事情。诺克斯看着电视里正在直播的小黑，马上意识到不对劲，可现在已经来不及了。电视里的假小黑侃侃而谈。令他意外的是，赝品对答如流，每个问题都处理的天衣无缝，甚至比正品做的都要好。该来的总要来。假小黑说，目前英国民主面临最大的并没有证实。主持人能否直接说明这些威胁是什么？科技大厂，众所周知，科技和社交媒在极大程度上渗透进了我们的日常生活中，让我们的孩子沉迷成瘾。我敢说，这个国家，我不是唯一一个向女儿智能手机让步的父亲，而且还渗透进了我们的政治体系。不光是英国，全球皆如此。未经我们同意就获取我们的数据，并利用它干涉选举供政治竞选。主持人做了总结，你是说科技大厂直接干涉了英国政治吗？不是直接，见不得人的工作往往由硅谷以外的数据分析公司完成。我知道英国就有这么一个公司。诺克斯看到这里，马上开始逃亡计划。果然，玩政治的心太脏。这一次，他们公司成为了牺牲。今天，小黑所发表的言论是由瑞秋执笔撰写的脚本，领导夸奖瑞秋写得好，丝丝入扣，引人连细节都那么真实。是不是充分感受到了较真技术的重要性？现在你用这个技术伸张了正义，是不是感到非常享受？可采访并没有结束，接下来贾小黑所说的话不在女领导审核过的脚本里。目前，矫正技术已经在我们社会上蔓延开来，英国当局使用矫正技术已经很多年了，用来威胁我们的民主、自由等核心价值。女领导意识到脚本被人替换了，赶紧让金姐停下采访，金姐却毫无反应，这才明白过来。主持人金姐也参与其中，还要求技术人员切断直播信号。瑞秋赶紧站出来提醒你不能切断直播。现在小黑只是个散播阴谋论的政客，但如果掐断信号的话，那么所有人都会相信他说的是真的。看着女领导进退两难，瑞秋露出了微笑。假小黑继续说，这是一种通过干扰摄像头信号，利用校正技术实时操作视频的方法。我们英国的情报部有一个制造假视频的项目，他们获得了恐。
不阴谋的情报，但针对嫌疑人的证据不足，他们会伪造犯罪视频，把情报转化为证据。女领导听不下去了，她想用官员保密法逮捕瑞秋。瑞秋告诉她：“真的很抱歉，我们现在正在美利坚合众国的法律管辖之下，你现在无权逮捕我。”女领导转头向 Fuck 求助，让她帮助逮捕瑞秋。Fuck 回答：“又没颠覆我的国家。”他一丁点都没提到美国。假小黑还在说：“我最近说了很多不符合我性格的话，那些话根本不是我要说的。我要让你们亲眼见识到什么是校正技术。我想让大家知道，我们要质疑所有看到的、听到的一切。每次看到一段视频或听到一段录音，都应该问问自己如何证明这是真的。就好像我们现在这场直播，你能证明它就是直播吗？我看起来是小黑，听起来也是小黑，但如何确定我就是真人？谁又知道真正的小黑现在是不是正在人民广场吃着炸鸡呢？”谁能保证小黑的形象没有被人工智能截获操控？实际你从采访一开始，你看到的我就已经不是我了。一个校正出品的赝品，一切真假难辨。如果此刻你在人民广场上亲眼看到了小黑，那才叫眼见为实。现在在人民广场附近的人们，请大家环顾四周，拿出手机开始拍摄真正的小黑吧。希望携起手来，我们能够照亮这个充斥着校正挑战的世界。希望我们提高大家对非法矫正的意识。因为只有把这个阴谋公之于众，才能正视这个问题。